。我们都知道，《如懿传》的剧组为了还原清宫，而查阅了大量的文献，从布景到服化道，皆是煞费苦心。无论是吉服，亦或是朝服，都可以堪称美如画。这些服饰与造型不仅美，也非常贴合剧中人物的性格。那么，今天就让我们来聊一聊《如懿传》中的那些绝美造型吧。第一，如意被阿若诬陷时的造型。这时的如意刚被阿若诬陷谋害皇嗣，虽然扎龙并没有认真处罚如意，但他还是被甄嬛贬值，并幽禁于延禧宫。事后，如意独自呆坐在角落，迟迟没缓过神儿。虽然此刻如意的衣服算不上华丽，只是一件暗粉色的衣服，配上暗绿色的流苏，再加上如意脸上被白蕊姬扇耳光后留下的红印子，所以如意就被这一身简单的造型衬托得格外弱小。紧接着，海兰过来陪如意，并擦去了如意嘴角的血迹。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里。但是皇上是有疑虑的。在这儿，我们注意到如意右边鬓角散落的头发，这也让如意看起来十分脆弱，并激起了大家的保护欲。第二，海蓝黑化造型。说到绝美造型，就不得不提海蓝的黑化了。我们都知道，海蓝前期穿衣打扮都是以素净为主，所以她突然支棱起来后，就更加的让人眼前一亮。此时无声胜有声，海兰把好看的珠宝一一佩戴，而海兰那清冷的眼神也让她看起来更加生人勿近。随后，她便换上了一身粉色的衣服。我们注意到，衣服上面缝了鸟羽荷花，衣服亮度的提升与艳丽的图案，不仅让海兰看起来更加精神，还把海兰的气质抬高到了更高的层次。之后，海兰不仅靠着这身造型成功勾引渣渣龙，就连苏吕云看了也忍不住。祝赞叹道：“妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。”第三，白蕊姬受精造型。这时，如意与海兰碰巧瞧见金玉妍的手下给白蕊姬的饭菜试毒，而金玉妍与白蕊姬并没有过多的交集。正所谓无事献殷勤，非奸即盗。所以，如意与海兰就跑去提醒白蕊姬注意安全。紧接着，白蕊姬对他们说：“两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。”在这儿，我们注意到白蕊姬衣服上的花纹很多，她的头饰上也布满了红色的珠宝，右边头发则垂下了青色的流苏。如此丰富的装扮，也更加突出了白蕊姬的骄傲。我们都知道，白蕊姬长得很调皮可爱，所以红色的珠宝更能凸显出她的活力。不得不说，这套造型很适合白蕊姬。第四，韩相见的韩布造型。看了这么多大清的传统用服饰，那么我们现在来换个口味吧。韩相见初登场时的那套白色韩服，把他的高冷展现得淋漓尽致，因为韩布本来就是个寒冷的地方。而韩相见的造型可谓是冷上加冷，让人更有探索他的欲望。而他戴着的白色网状面纱，也为这个人增添了几分神秘色彩。把面纱摘掉。当他摘下口罩后，渣渣龙更是看得两眼发直。渣渣龙的表情也从侧面体现出来了韩相见的造型之美。第五，众嫔妃雨中下跪造型。此时的众嫔妃们为了请求扎龙远离韩相见而跪了一地。众嫔妃们的穿着被当时的气氛烘托得格外动人，因为《如懿传》其实并不是一部大女主剧，准确的说，更偏向是女子群像。而这一幕就是全剧中少数对女子群像的描写，再加上雨天本就让人心情舒适，雨滴声也清脆悦耳，所以众嫔妃们雨中下跪这个画面可真是唯美啊！第六。
一欢自焚造型。这时，一欢刚得知自己对扎龙的真心，到头来只是一场空，因为他发现自己只不过是甄嬛与扎龙的棋子，所以一欢心灰意冷，失去了活下去的勇气。虽然此刻易欢的造型并不漂亮，反而是有些悲凉，但我们要的就是这种氛围，因为凸显出了易欢的凄凉美。而这句歌词表达的也是女子思念丈夫的孤独与寂寞。紧接着，易欢自言自语：“而今才到当时错，心绪凄迷，红泪偷垂。”满眼春风，百事飞。易欢说的这句话出自纳兰性德的《采桑子·当时错》，意思就是虽然他知道自己错了，但他也为自己的错误而造成的后果感到无能为力，所以他只能与这个是非之地道别。不得不说，易欢的这个造型就是悲剧美的典范吧。第七，景色骑马造型。此时的扎龙正在木兰围场举办狩猎大典，本想着这是男孩们的盛宴，可景色也参加了这场狩猎大典。儿臣们，恭候王。我们都知道，景色一直都是一个无所畏惧的性格，所以相夫教子并不适合景色，反倒是骑马则更能凸显出景色的霸气。紧接着，景色对扎龙说：“皇阿玛，请您一马当先。”在这儿，我们注意到景色的妆容显得她格外精神，而她蓝色的狩猎服与她金色的帽子看起来端庄又不失大气。景色静态的时候都这么美，那么她策马奔腾时就更加帅气了。从景色的笑意，我们不难看出来，他很享受本次骑射。可其他人，包括扎龙，都是一脸严肃，他们的表情对比就更加展露出了景色的潇洒与不羁。这也是我第一次觉得景色如此好看。综上，我们可知《如懿传》给我们展现了很多唯美造型，所以大家最喜欢其中的哪一套呢？